你为什么当律师？明堂少了一根顶梁柱，我想你之后的压力会更大呀。看，我只要在业内，就一定会有压力。哦，对了，我听说你们程太一直在拓展业务，我想老黄你啊，不会对程太的发展局限于此吧？你很关心我们的业务。哎，我对所有静海的律所都很关心。这是我最后一次见他，爸爸最后没能见到你，应该也很遗憾吧他怎么会出现在这儿？我不是跟张青兰说过吗？不允许他出现在这里。他们，这是他们最后的一个愿望吧？我想你是爸爸的愿望。看来你更多的还是考虑他们的想法和要求。丝毫不顾及我的脸面，妈妈。他们只是，只是想来送爸爸最后一程，应该不会有其他什么问题的。他也是爸爸的儿子，一个孝顺的女儿，一个恋恋不舍的儿子。在你们眼里，我才是那个最不该出现的人。哎呀，我以为你已经放下了一切，我学不会，学不会你那么大度。我也不愿意跟他们一起在这里出现。你是我舅舅吧？他们都以为我什么都不知道，可奶奶都告诉我。他都告诉你什么了？外公和外婆离婚了，是因为他在外面还有一个家，还有舅舅你。那你应该很讨厌我吧？我倒是觉得没什么，要是真对你有意见
，也应该是我妈。嗯，她有资格抱怨我。瑶瑶，奶奶，哎。你是孩子他舅舅吧？什么时候来的京海？有一段时间了。没听你妈说呀？你妈今天会来这儿吗？他不会来。这事闹的。咱们走。陈律师好像憔悴了很多。事情来得太突然了，有时候你永远不知道下一秒会发生什么。那你最近怎么样？挺好的。你呢？我最近想了很多，有时间我们可以聊一下。你好，请签到。哎，你，我们的问题等会再说。我说过，请你不要出现在这里。我已经做了几十年的透明人。今天最后一次见文过，我必须在。妈，已经结束了，咱们回去吧。儿子，我们有资格在这里。你跟陈然都是陈文光的孩子，为什么要躲？嗯、我想清楚了。我必须把文光的骨灰带回瑞士。真没想到还有这种戏码，是吧，小何？嗯，对。这么敷衍，你刚才没听人说啊？你天天这么多八卦，没一件靠谱的。这一次啊，绝对是个大瓜。据追悼会的人都说了，离婚、隐婚、国外的儿子，哇，在现场就已经争起来了。而且程泰和明堂的高管都在。天哪，这次丢人可丢大了。陈主任的追悼会？对啊，你们不知道吧？原来陈主任在海外又结婚了，连儿子都老大不小了。刚才在现场的时候，一定要带走骨灰盒，闹得那是一个不愉快。莫妮卡，宋律师走了之后，你好像很悠闲啊。如果有时间，可以调动你的八卦天赋来我们组帮忙。我、哦，啊，不必了，我还有东西要送，我先走了。我我我,我们也去，我们也去吧。徐律师，我师姐她还好吧？没什么太大问题。他可以处理好的。嗯，这就是你想看到的结果。张青兰在所有人面前撕下了你爸最后一块遮羞布，而且还要带走他的骨灰。你也没想到他会这么执拗。因为他的执拗，我跟你爸才会走到这一步。这件事儿，他决定不了什么。你是陈文光的女儿，这是谁都改变不了的事实。所以，陈文光的骨灰必须葬在金海。也许他只是现在情绪上有点激动
，一时半会儿接受不了这个现实呢？要不我去劝劝他？我比你更了解他。你爸活着的时候，他依赖你吧？现在没了依靠了，这是他最后的心思。要是我从爸爸的角度去跟他聊聊呢？季九。四十多年，应该比你还大几岁。这是我跟你爸结婚的时候，朋友送的。当时洋酒特别少，我们都不舍得喝，就这么放着。这酒已经成了我跟你爸感情的一部分了。看来今天。开始打开他的时候，妈妈，你慢点喝。其实，在张青兰提出这个要求之前，我早想开。甚至想过要放手，可是今天他这么一闹，我还真得为你要个结果。结果就这么重要。叔叔家的事儿，不知道什么时候才能处理好。人跟人之间的关系，哪会那么容易就掰开揉碎？哎，谁都不想摊上这样的事，比出一百个案子都难。许律师，有人找，有人找我不是很正常吗？干嘛跟做贼似的？你去看一下吧。真没想到会在这里见到你。陈克说：“这件事我可以找你帮忙。”我不是什么感情的专家，而且这个是你们的家务事儿。我知道，这件事确实让你很为难。但是，我并不是让你插手我的家务事，而是希望你可以为这件案子做代理律师。案子，为此，他还立了遗嘱。其实我我根本不要他的任何遗产。现在我只想带走他的骨灰，希望有一天能跟他合葬在一起。仅凭张青兰的一面之词，我们没法断定这份遗嘱的真伪。先走公证程序吧。我们应该去找一下秦秋琴了。有什么事儿就请说吧。张青兰告诉我们，她之前找过你，但不是太顺利。我们来，最主要还是希望你们两方能够放下成见，达成一个协议。难道我不该对她有成见吗？如果最后不能和解，那就只能上庭了。我跟你们陈主任，年轻的时候脾气都很火爆，相互不谅解，完全是因为陈冉维持着关系。张青兰出现的时候，我们陈冉正要高考，我跟陈文光达成协议，和平相处。他把房子留给我和陈冉，他搬出去住。其实这么多年
，我一个人早都习惯了，我可以过得很好。但是，我必须考虑到陈冉的感受。你应该很了解我们陈冉吧？他其实内心深处有很多的委屈，他从来不对外人说，有时候甚至还让步。我之所以这么坚决。就是想为他多争取一点。陈文光不是一个合格的丈夫，在律师的职业里也是有污点的。但是他在我们陈冉眼里，却是最好的父亲。要把爸爸安葬在哪儿？这个问题太难了。我们只顾及自己的感受，谁也没有真正关心过爸爸在想什么。这是我做女儿的失职。现在爸爸走了，事情还是要解决的。你是什么想法？我妈妈是一个特别要强的人，在这件事上，我能理解她，也尊重她。所以我想，如果有可能的话，你们能不能做一下妥协？我很感谢你同意我参加爸爸的葬礼，但是我也坚持的认为，我跟我妈妈两个人是有权利参加的。他是你的父亲，但他也是我的爸爸，所以为什么永远都是要让我们去做妥协呢？我跟陈文光之间的事情，应该早一点告诉陈冉。我一直忙着投资，管理我的团队。陈冉也结婚了，但是我没有想到，陈冉发现了张青兰。张青兰的出现，对我们陈冉伤害很大。张青兰来呢，并不是为了遗嘱中的遗产，她是希望您能够同意她带走陈主任的骨灰。这是谁的意思？是张青兰的意思，还是陈文光的意思？陈主任的遗嘱载明，希望能和张青兰葬在一起。如果我们陈冉没有答应的话，我绝不会答应。您的感受我们理解，但是，如果有可能，我希望您和张青兰去律所协商，尽量不要开庭。你和妈妈以后可以经常回来看看。你们也可以经常来瑞士嘛，我们随时欢迎。你看，我们两家面临的问题是一样的，我们对爸爸的情感也是一样的。我们不一样。你已经做了他几十年阳光下的女儿了，而我只是希望他最后能够留在我的家里。这个恐怕不行，也不能这样做。那我们就只能法庭上见面了。对不起，我无法退让。小冉，来，汤炖好了。青兰和你妈还没商量好啊？呀，这件事情要是落定不了，爸爸的骨灰就没有办法确定到底安葬在哪里。我本来还想着要跟你一起去趟东北呢
，看来一时半会儿也处理不完。我知道我应该留下来多陪陪你的，但是你也知道这公司他一直在催我。知道。我觉得你现在都快成了半个东北人了。你放心，也就一年的时间。呃，等我升了职，我就可以留在家里，天天陪着你。行了，赶紧喝，我去收拾行李。蒋律师，我有些唐突了，想来看看你，顺道跟你聊一聊张庆兰的案子。啊，快请进吧。那边坐。哦，好。喝杯水吧。麻烦你跑一趟，都是我该做的。从情感的角度，我肯定是接受不了张情感的。但是站在爸爸的角度，就不是简简单单的爱或者是恨了。我当然希望爸爸的骨灰能够留在静海，但是，我确实不知道爸爸的本意是什么。陈主任，在瑞士，你过一份遗嘱，并在遗嘱里表示，他希望和张青兰合葬。真的吗？如果双方可以坐下来和解，是最好的选择。这些年，我处理过很多离婚官司。家庭的问题，一两句话说不清楚。有人为了事业，为了财产；有人为了孩子。如果跟张青兰合葬，是爸爸最后的遗愿，我会找妈妈再聊一聊，争取达到庭外和解。尽可能吧。第一次到家里来，谢谢。他们找你了，你记住啊，不管是你律师事务所的同事，还是张青兰，任何人你都不要插手。他们把爸爸遗嘱的事情告诉你们吧。张青兰把这个当救命稻草。或许这是爸爸内心真实的想法。嗯，我请问，他这辈子什么时候没有按他自己内心的想法去做？那我们呢？可是你不应该回避跟张青兰的谈吧？谈又如何？谁都不会让步的。妈妈，你和爸爸。你们之间的关系已经结束了，对吗？你可以选择更自由的生活，为什么不把这件事情早一点做个了断呢？为什么让步的总是我呢？如果没有那份遗嘱，你还会坚持上庭吗？我会。我们不要让这些恩怨把我们困在过去，好不好？我已经困了几十年。所以我想让你快一点出来。我已经约了张青兰了，她应该一会儿就到。我不知道他的病已经严重到那个程度了，一个好好的大活人怎么能
说走就走了呢，所以。我一直在生我自己的气，你知道吗？我气我自己没有，没有好好的陪伴他，没有好好的照顾他，甚至他现在离开了，我也没想到会有这样的冲突。我也不知道，我跟陈冉。要如何在法庭上见面、啊？这不是你的错，陈科。我说话一向直接，你别介意。虽然死者为大，但是在这件事情有错的是陈主任。或许呢，他是为了两个家庭考虑，但更多的是自私。最终呢，却伤害了大家。如果他没有出事的话，他应该会回瑞士定居，因为遗嘱你看到了。他希望跟我妈合葬在一起，可是没有如果。而且他为了自己的事业，他并不想公开当年的事情。如果没有这次意外，他也只能继续留在静海，等待联创案件的进一步调查。再说这份遗嘱，在没有公证之前，法庭是不会认可其效力的。这只是空头承诺，这不是空头承诺啊！我是不是戳穿你了？你才那么激动的？你怎么想都无所谓，我现在只是希望这件事有个结果。是结果还是开始？陈科，你也是个律师，你们不是陈主任的附属品，你们要有自己的选择，不要再纠缠在几十年的恩怨里了。陈文光跟你分居了很多年，但是这枚戒指他一直带在身边。上次到瑞士的时候，他忘了带走了，我一直帮他存着呢。现在也算是物归原主了。昨天，我跟我儿子谈了很久很久，我感觉我找到了我想要的结果。这么多年来，好多人笑我傻，说陈文光他根本不可能给你一个完整的家庭。但是，我相信我跟他的感情。所有的委屈，我一个人都可以承受。但是我真的不希望，我真的不希望，因为我，因为我们之间的情感，让我的儿子陈科，他却没有一天能过得快乐。我也是母亲，对于孩子。我们都有亏欠。至于陈文光，他在我们两个家庭里都没有做出选择。他考虑更多的，或许是他自己。我之所以跟你说这些，是想让你知道，我们都是他那个没有做出选择的对象。所以，关于骨灰的事儿，我可能会考虑跟你的意见和解。这是我们根据您的意见拟定的和解协议书，您看看有没有意见？希望以后你们可以有一个新的开始。谢谢你啊。喂？什么？哦，好，我知道了。怎么了？钱女士拿着骨灰去海边了。什么
มาก这是干什么呀，妈？有什么话咱们回家里说嘛。秦秋琴，你不是答应说和解了吗？啊，是的，我们是可以和解，但是方式得由我来定。只要你肯把骨灰给我，什么方式都你定，好吗？求你了，张青兰，我们都错了。陈文光对我们来说都是空头承诺。他不属于我们任何一个人。我也想明白了，既然这辈子我从来都没有跟他妥协过，所以在骨灰这件事情上，我也不会让步。我们都不是他最后的归属。陈文光生前最大的心愿就是跟我合葬。他在的时候，你霸着他不放他。现在他人都走了，你就把骨灰给我吧，别再霸占他，好吗？儿子，儿子，究竟是谁霸占谁？张青兰，你还年轻，未来会怎么样还不知道。今天，之所以让你们来。就是为了让孩子再送他爸一程，咱们都体面一点，别哭，别闹，行吗？阿姨，您没有权利这样对我爸爸的。孩子，你爸没有告诉你长辈的事情，由长辈自己在解决。妈妈，你别说。女人这一辈子最重要的是什么？是幸福。而我这一辈子都在学习，学习和自己的不幸和解。文光，别文光。我们都来送你了，你看，你儿女满堂，他们都好着呢。不要，不要，你就放心的走吧。阿姨，不要，妈，阿姨，张姐，妈妈，你别去了，放心的走，妈，放心的走吧。妈妈是真的很爱我爸爸，我爸因为没有时间，经常回来陪我们，所以。
所以妈妈就经常一个人在家里，看着我们以前拍的照片和视频，一看就是一整天，一边看呢，还一边笑。那样对她来说，她就已经很知足了。我知道，知道你们心里难过。其实我心里也不好受。我没有想到我妈妈会用这种方式去解决问题。啊、站在妈妈的角度，她真的没有什么错。这么多年了，妈妈心里一直都很痛苦。希望你们能理解。爸爸精明了一辈子，也糊涂了一辈子。无论是感情还是事业，最终都成了自己追悔莫及的事。他肯定不愿意看到我们之间充满恩怨。无论如何，我们都很爱他。我答应过爸爸，会照顾好你。我希望能有这个机会。这个是我妈妈让我交给您的，里面是爸爸的骨灰谢你把项链给了我。啊，我们家陈哥还想再进海一段时间，如果你愿意的话，就拜托你多照顾他。毕竟我们在近海没有别的亲人了。您放心，我会照顾好。儿子，你在近海。一定要注意安全，然后每天跟妈妈汇报你的行程，好吗？一定啊，妈，你放心吧，我都这么大了，一定平平安安的。那我们家的小公主，回到家以后，不要一个人哭哭啼啼，也不许一个人喝闷酒。如果想我了，就给我发视频。好了，我再不走，飞机都赶不上了啊！一路平安。没想到你会选择留下来。国内现在的机会更多一些，我也想留下来看看，有没有什么更好的发展。明堂现在很需要人手，如果你不介意，我可以推荐你去明堂。你愿意我去明堂？为什么不愿意呢？
two, three.